はいどうもミニマリストのたけるです今回の動画では夫のものを断捨離する15の極意についてお話をしていきたいと思います今回は視聴者さんからご質問をいただきました旦那さんのものが多すぎて困っているのですが何かいい方法はありませんでしょうかというご質問ですね今回の動画ではその質問についてお答えしていきたいと思いますもし皆さんがご主人の持ち物に困っている悩んでいるのであれば僕なりの対策を考えてみましたのでぜひ参考にしてみてください僕も昔やっぱり妻の持ち物に悩んでいたりとかモヤモヤした時期があっていろいろ試行錯誤していましたね今回はそんな経験談も含めてパートナーのものを手放す極意を一本の動画にまとめてみましたのでぜひ最後までご覧くださいこちら簡単な僕のプロフィールです僕は2015年に人生どん底を味わいました難病の潰瘍性大腸炎が再発し超ド貧乏生活を送っていましたそこからなんとか人生を変えるためにミニマリストになって、まあ、物を徹底的に減らしてさらには節約を極めて質素倹約節制を徹底しさらにはその経験談を YouTube でね2017年から発信しその YouTube もコツコツ毎日発信し続けてさらにはその稼いだお金のほとんどを資産運用に回し2015年から約10年で人生を変えてこれました。僕は至って普通の人間なんですけども地道にコツコツ行動を積み上げて人生を変えてこれましたのでそんな経験談を中心にこの YouTube では発信しておりますミニマリストのこと片付けのこと節約のこと質素倹約節制のこととかあとは今回のように皆様からいただいたご質問とかリクエストなどを発信しておりますのでもし興味がありましたらチャンネル登録よろしくお願いしますで最後本題に入る前に今回の動画でも伝えたいことがたくさんありますので少し動画の尺が長くなるかもしれませんなので何か家事をしながらとか片付けをしながら移動中にラジオ感覚で聞いてもらえると嬉しいですそれでももしこの動画長いなと感じた方は2倍速で聞いてみてくださいそれでは早速本題に参りましょうまず1つ目夫のものを断捨離する極意は夫のスペースを作るということですねやっぱり個人のスペースを作るのはとても大事だと思います。皆さんのお家でも、まあ、皆さんご自身のお部屋だったり収納を用意する。そしてパートナーのお部屋ないし収納を用意して、で、その部分に関してはもう好きにしていいルールにする。個人の好きにしていいルールにすると、ある程度気は楽になるんじゃないかなと思います。あの、僕らもですね、各自の部屋収納があって、そこに関してはお互い関与しない。もう目をつぶるっていう風にしてますね。だから例えば皆さんのご家庭で旦那さんの持ち物がめちゃくちゃ多いってなった時は、個人のスペースを作っていただき、まあスペース、まあそのお部屋でも収納でもどっちでもいいんですけども、そこに全部旦那さんのものを詰め込んでください。そうすれば、共有スペースとか、まあ、皆さんのそのテリトリーの部分、皆さん個人のお部屋に旦那さんのものが紛れ込む、そしてお部屋が散らかる、そしてストレスが溜まるっていうことはなくなるかと思います。我が家でも各その個人のお部屋収納を用意してでそこに関しては一切関与しない目をつぶるってしてさらには共有部分共有で使う部分がありますよねキッチンだったりリビングだったりとかでそこに関してはもう個人のものは置かずにその各自収納から個人のお部屋からその使いたいもの共有スペースで使いたいものをいちいち持ってってで使い終わったら元に戻す自分の部屋に持っていく自分の収納に戻すっていうのをやってますでそれによってまあ僕のストレスも軽減したし、まあ、そこまで妻のものはねもう今では多くはないんですけども昔はやっぱり気になっちゃってたので、まあ、お互いの妥協点というかどうやったらお互いに心地よく住めるかなって考えた時にこの戦略が結構いいように当てはまりましたのでぜひ皆さんのお宅でもパートナーの方のねものが多いってなった場合はそのパートナーのまずはお部屋とか収納専用のね、えー、作っていただき、もうそこに全部ね、個人のものを詰め込んでもらって、で、もしかしたらたまに、その旦那さんのものとかパートナーのものがリビングにひょっこり現れたりとか、放置しっぱなしになったらもう全部ね、えー、旦那さんの収納とかスペースに詰め込めるので、結構いいんじゃないかなと思います。であと大事になってくるのは今後そのパートナーの方がいろいろねその服を買ったりとか趣味グッズを買ったりとかすると思うんですよでお金の使い方に関してもそのあまりにも散財したり浪費したり
とかしてたらまあ行った方がいいと思いますけどもその許容範囲内であれば例えばお小遣いの範囲内であればもうそこも目をつぶってもういくらその個人のスペース収納に物があふれようがもういろいろ皆さんがそのこのお金の使い方もったいないなと思ってもそこはまあ目をつぶった方がいいというか関与しない方がいいのでその点も気をつけてみてください。え続いて2つ目夫のものを断捨離する極意二つ目は自分ができる範囲で片付けるということですこれはつまりどういうことかというとその旦那さんのものを自分ができる範囲で片付けるっていう意味ではなくてまずは皆さんご自身の所有物だったり、まあ、皆さん専用のお部屋だったり収納だったり皆さんの,そのテルトリーの部分の持ち物を片付けていきましょうっていう意味なので、まあ、そこら辺はちょっと誤解のないようにお願いします。でなぜ自分ができる範囲でまず片付け始めましょうと言ったのかというとやっぱりそのパートナーの方旦那さんを変えていくのには相当な努力と時間が必要だからですね。やっぱり相手を変えるのってすごく大変なんですよだから自分ができる範囲でやれるところから片付けていった方が非常に効率的だしあの合理的だと思いますで実際にその皆さんができるところから片付け始めていただきたいんですけども、まあ、そこに関してもそのさっきのルールを適用しても自分の部屋だったり自分の持ち物に関しては相手に文句を言わせない介入させないっていうのが大事だと思いますだから真っ先にその相手のスペースを作ったり相手の収納を作ったりとかあとはお互いのお金の使い方とかお部屋の持ち物個人の持ち物には回遊しない関与しない目をつぶるっていうルールを作った方がいいということになりますね。で話を戻すとまずその自分ができる範囲で片付けていくとも,もしかしたら万が一の万が一相手が変わってくれる可能性もありますその自分の片付ける姿を見てあとはその変わりようを見てお部屋がすっきりしてるのを見てお部屋が片付けて片付いていく過程を見てもしかしたらあれなんかすごく綺麗なお部屋いいなとか。妻が頑張ってるんだったら僕も頑張ろうかなって思ってくれる旦那さんももしかしたらいるかもしれないので、まあ、そういった意味でもまずはその相手のパートナーを責めたりとかね持ち物が気になったりとかそのモヤモヤするんじゃなくてまずは自分の持ち物だったりお部屋だったり自分のテリトリーから片付けた方がとても合理的だし効率的だし時短になると思いますエネルギーの節約にもなると思います。続いて3つ目夫のものを断捨離する極意は片付けて良かったことをアピールし続けるということですまず皆さんができる範囲で自分の所有物だったりお部屋だったりテリトリーのものを片付けていただきましたでそうすると結構いろいろいいことが見つかってくると思うんですねで随時その暮らしながらあこれ物減らして良かったなお部屋片付いて良かったなって思ったことをぜひ旦那さんになんなら子供とかご家族にいいいところをもうアピールしし続けて欲しいんですよ1回行ったぐらいじゃ分かんないのでもう適宜気づいた時に言うようにしてくださいそうすると相手も変わってくれるかもしれません、まあ、例えばですけどもクロ,クローゼットがすっきりして気持ちいいなとか玄関がすっきりしてよかったとかキッチン片付けたら料理しやすくなったよとかあとは例えば自分の所有物でまるまるとまるまる売ったらすごく高い値で売れてよかったとかね何円で売れちゃったすごくないいとかあとは片付けてたらお金出てきたよとか物を減らしたら毎月の生活費がうん万円節約になったよとか,なんかそういう嬉しい報告をその片付けによる嬉しい報告を適宜家族に伝えていくと、まあ、もしかしたらその旦那さんパートナーの思考だったり価値観とかも変わるかもしれないしもしかしたらじゃあ自分もクローゼットをすっきりさせようかなとかあめちゃくちゃキッチンすっきりしたね自分も料理しやすくなってよかったよってなるかもしれないし。でそれがまたね皆さん本人の片付けのやる気にもつながったりとかもするでしょうしねあとは例えば○○売ったらいくらで売れたよとか高い値で売れたよってなった時にあじゃあ自分もちょっと不要品売ってみようかなとかこれとこれ売りたいからちょっとメルカリに出品してくれないとか。そういうふうになるかもしれませんでもしかしたら生活費うん万円節約になったんだったらちょっとお小遣いあげてよとかでそこでちょっといろいろ交渉してみるのもありかもしれないですねお小遣いあげてもいいけどじゃあちょっとお部屋片付けてねとかねなんかいろいろその変化の余地があるというかやっぱり自分が変わっていいところとかその片付けの魅力っていうのをもうアピールもうプッシュしていかないと相手もやっぱりね動かないのでもうダメ元で
しつこぐらいアピールしてくださいその片付けてねって言うんじゃなくていいところとか魅力をもうアピールしていくっていうのは大事じゃないかなと思いますねで我が家の場合もその僕がミニマリストでその相手の持ち物だったりとか片付けてくれないかなと思っててどうしたものかと思った時に、まあ、最初ね片付けてよとかこれいらないんじゃないとか言ってたんですけどもやっぱりその作戦じゃダメだったんですよね。1回2回奥さんそれで泣かしちゃったのでこれはダメだなと思ってその片付けによるいいところっていうのをもう本当に猛プッシュ適宜してました片付けてって言,わ言うんじゃなくて自分は物が減ってこういうところが良かったよあこれは物が少ないからこういういいことが起こったんだねっていうふうにもうアピールしましたね。例えばですけど具体的に物を減らしたことによって節約になったとか迷いがなくなるとか家事がめちゃくちゃ楽になったとか物が少ないから効率よくなるんだよねとか探し物も減りましたとか仕事も集中できるようになったりとか子育て物少ないと楽だよねとかあとは引っ越しも物少ないから楽だったよねとか移動も楽だし旅行も簡単だよねっていうのはもう随時。気づいた時に片付けの魅力物を減らした魅力良さっていうのを奥さんにも伝えてましたでもう一つおまけとして皆さんにお伝えしておきたいのはその適宜その片付ける魅力だったり良さだったり物を減らす魅力をパートナーに随時もうアピールしていくとはまた別にですねこれも結構大事だったりしますそれは何かというと相手のものが多くて大変そうなことを伝えてみるのも非常に効果ありだと思いますまあ、例えばなんですけども外出した時とか旅行中だったりとか引っ越しの時に荷物多くて大変そうだね僕はもうすぐ終わったよとかあとはなんか毎日のように探し物してるよね物減らしたら探し物とかもなくなるよとか片付けたらお部屋を整理整頓したら探し物なくし物もなくなるよとかあとはなんかいつも服買ってるけどいつも何かしら物買ってるけど貯金できてる大丈夫みたいにちょっと心配してあげる。物買ってるとお金たまらないよねみたいにさすがにこれを言われてちょっとイラっとくる、まあ、喧嘩するご家庭もあるかもしれないけども、まあ、ちょっと冗談半分でね軽い気持ちでトーン上げてね言ってあげると、まあ、確かにってなる方もいらっしゃるかもしれないのでその辺も物が多いデメリットとかも、まあ、ちょくちょくねあまりにも言い過ぎると喧嘩になっちゃったりとかするのでメインは片付けの魅力とか良さを伝えてもらって。でたまにそのものが多いデメリットとかなんか苦労してそうなことを、まあ、ちょくちょくちょっとねあのつついてみるっていうのはおすすめだったりしますこれはあの我が家でもよくやってますね妻の大変そうなことをちょくちょくつついたりとかしてるので、まあ、それで多少なりとも意識は変わってきたとは思います、まあ、もしかしたらね気使ってくれてるのかもしれないけども、まあ、でもそれこそ1年前3年前5年前に比べたらだいぶ物も減ってお互いに快適なあの妻も物減らしてよかった僕がミニマリストでよかったと今では言ってくれてるので、まあ、僕にとってはまあしめしめというかよかったなって思ってます続いて5つ目夫のものを断捨離する極意は自分の片付けたい気持ちを伝えてみるということです例えばこれは相手に減らしてほしい片付けてほしいっていうニュアンスで言うんじゃなくてもう自分は物が多いと掃除も大変だし家事も大変だしあの子育て大,大変だから片付けたいんだよねって相手に伝えてみたりとかもう自分はとにかく物減らしてすっきりしたお部屋で暮らしたいとかもうすっきりしたお部屋でのんびり暮らしたいとかあ物を片付けていらないものも売ってお金を貯めたいっていう気持ちをストレートにオブラートに包んででもいいですけども、まあ、とにかく自分の気持ち本心を相手に伝えてみるともしかしたらお相手もまあ理解納得してくれたりとかそこでその交渉が生まれる自分のものは減らしてほしくないからじゃあとりあえず自分のお部屋だったり物は片付けていいんじゃないとかあこれだったら手放していいよってなってくれるかもしれないし。もし皆さんの本気で片付けたい気持ち思い情熱っていうのが家族に伝わればその自分のお部屋とか収納とか個人のものだけじゃなくて共有スペースリビングとか寝室とかキッチンとか、まあ、トイレとか脱衣所風呂場とか玄関とかだからそういう共有スペースも片付けさせてもらえる可能性が上がるのでぜひ皆さんの気持ちを熱い気持ちを伝えてみてくださいでそれも1回だけじゃなくてたまにねあの定期的に伝えてみると結構いいと思いますでもし皆さんのパートナーから片付けていいよ共有スペース片付けてもいいよという許可が得られたならばルール決めをしてください皆さんのご家族にとってウィンウィンになるような
条件を決めるっていうことですね。例えば旦那さんのものには絶対手を出さないとかもしかしたら自分のものも旦那さんのものも片付けてもいいよってなるかもしれないからあの捨てようと思ったものこれ捨ててもいいんじゃないかなと思ったものは一旦その旦那さんに一歩入れるとか捨てたい場合は一言伝えるっていうふうにルール決めをしてみるといいと思います。僕も妻のものに関しては一切触れないんですけども例えば共有スペースで、えー、例えば共有で使うものでこれちょっと捨てたいなと捨ててもいいんじゃないかなと思ったものに関してはこれ捨てたいんだけどどう思うとかそんな風に一言伝えて一旦保留ボックスで保管するか捨てるか残すかの3択でちょっとそこら辺は議論しますね妻と。で半ば強制的に捨てたこともあるんですよ共有で使うもの。これはちょっと一回捨ててみたいと。で万が一また必要だったりとか妻が欲しいと買いたいとなったら僕がまた買うからというのを保証した上で捨てるっていうこともありますのでぜひ参考にしてみてくださいさらにですねこの時に大事になってくるのはその共有スペースの片付けで大事になってくるのは、まあ、相手が OK 出してくれたらいいんですけども基本相手のものに関しては一切触れない目をつぶるっていうのが前提条件で大事だと思いますまあ、もし OK 出してくれたらなら必ず一歩入れた方がいいと思います捨てようと思うんだけどどうとかこれ売ってもいいとかねで共有のものに関しても一歩入れるか一旦その捨てたいと思うものをひとまとめにしておいてじゃあこれ今週中に一回チェックお願いねって言ってでそこで旦那さんにも捨てる残す保留の3択でちょっと選別してもらって徐々にコツコツ地道に物を減らしていくっていう作戦が個人的にはおすすめだったりします。まあ、半ば強引に、ね、手放してもいいのかもしれないですけども結構それで喧嘩したりとか。もう二度と片付けないでって言われたりとかするご家庭もしょっちゅう耳にするのでそこら辺はちょっとご家庭に合わせてねいろいろ条件とか約束をしてみてください続いて6つ目夫のものを断捨離する極意は家族とよく話し合ってみるということです例えば人生や生活にそれぞれどう思っているのかというか、まあ、何を求めているのかですね皆さんもしっかり皆さんのパートナーも暮らしとか人生に何を求めているのか今の暮らしについてどう思ってるのかだったり今後どんな暮らしがしたいかとかあとは今の生活の中での不満点や不安点問題点を話し合ってみたりあとはお互いにそのパートナーにしてほしいこととかしてほしくないことっていうのを随時話し合っていくとそ,のそれぞれの理想の暮らしだったりとか相手の暮らしに対する価値観っていうのが見えてくると思います。やっぱりその辺でコミュニケーションというか話し合いがないとやっぱりそのどんどんずれていくというか衝突も増えたりとかどっちかにしわ寄せが来てストレスがめちゃくちゃ溜まったりとかねするのでやっぱり話し合いコミュニケーションって大事だと思います片付けに限らず話は重複しますけどまずは自分のテリトリーだったりとか自分のお部屋個人の持ち物を片付けてあとは自分の片付けたい気持ちを伝えて共有スペースも片付けられますでそうなった時にいろいろお互いの価値観をすり合わせていく話し合いをしてみるっていうのが大事というか、まあ、そういう段階も必要だと思いますねで我が家の場合もお互いの暮らし方だったり今後のこととか理想の暮らしをよく話し合いますしもうそれこそまあ物減らす減らさないとかもそうですけどもどこに住むべきかとかねどんな時間の使い方をしたいかとか物をどこに収納するとか。こういうものはあった方がいいない方がいいとか今後こういうものを用意した方がいいいやーそれはない方がいいんじゃないかとかなんかそういう議論をしょっちゅうしてますねで我が家では本当に何百回何千回とそういうものに関する議論だったりとかどこに住むか議論だったりとかまあ当然そのお金の使い方共有での共有の部分のお金の使い方だったりとかなんかそういうのはしょっちゅう議論してますでおそらく今後も続くと思いますので本当にその繰り返しで今の我が家があるので、まあ、物も減ったし、まあ、自分にとっての理想に近づけてると思うしで妻にとっても、まあ、こんな言い方あれかもしれないけど僕もその相手に合わせたりとか要はお互いの妥協点を見つけるように今まで話してきたので妻にとっても割と快適な環境を暮らしができてるんじゃないかなと思うんですね。だからやっぱり話し合いはすごく大事なのでえぜひ皆さんもタイミングを見てやってみてくださいえ続いて7つ目夫のものを断捨離する極意は不要品を売ったお金でパートナーの欲しいものを買うまたはパートナーのお小遣いを増やしてあげるということです
これ我が家でよくやってた作戦なのでぜひ皆さんのお家でもやってみてください結構これ効果ありです、えー、多分皆さんが片付けていく過程でいらないもの売ろうと思ったものあると思いますで売ったお金があると思うんですよね数百円ないし数千円数万円とかでそのお金で例えば旦那さんが欲しいもの買いたいと思っているものを買ってあげたりとかあとは今月これを手放してこれを売ってお金に変わったからその分ちょっと旦那さんのお小遣い上乗せしてあげるってなれば旦那さんもすごく喜んでくれるからだから皆さんご自身も気兼ねなく今後も片付けできると思うしもしかしたら旦那さんの気分も変わってご自身の持ち物これ売ってあれ売ってってなるかもしれないから。ぜひ、ね、やってみてみくださいで我が家の場合も、えー、特に自分の持ち物僕の持ち物ですねでいらなくなったもので売れそうなものは妻にメルカリに出品してもらうんですよ。で売ったお金は 100% 上げることもあるしちょっと高価なもの高値で売れたものに関してはじゃあ 50%50% 50% ねとかいくら渡すからちょっとメルカリに出品してくれないっていうと結構喜んでくれるんですよ。あとはその不要品を売った時にじゃあこのお金で引っ越し費用に当てようかとかえこれこれ必要だから将来的に例えばベビー用品買おうかとかえこの売ったお金で子どものもの買おうかとかなんかそういうふうに妻にも嬉しい片付け方やり方っていうのはすごく大事ですね。でそんなふうなことを適宜繰り返していくと例えば僕がこれ売りたいからお願いねって言った時にあせっかく売るならじゃあ私のものもちょっと片付けていらないものがあったら一緒に売ろうかなみたいに最終的にはなってたのでだから皆さんも是非不要品を売ったお金でパートナーにとって必要なもの欲しいと思っているものを買うとかあとはその共有で必要なもの欲しいと思ったものを買うとかあとは相手のお小遣いを増やすとか。もちろん最初はね自分のためのお小遣いを増やしてもいいかもしれないけどもやっぱり相手にとって喜ぶことをねしてあげると片付けも罪悪感なくできたりとかそれこそ片付けていい範囲が広がったりとかもするのでぜひ試してみてください続いて8つ目夫のものを断捨離する極意は捨てた方がいいものを提案してみるということです、まあ、例えばなんですけども皆さんが旦那さんに対してちょっとこれ似合わないんじゃないとかこれちょっと臭くなってきたねとかあとさすがにこのボロボロの靴下と肌着捨てた方がいいんじゃないとかさすがにそのネクタイも年相応じゃないよねとか靴ももうボロボロじゃんみたいにちょっと片付けた方がいいニュアンスの言葉を投げかけてあげるともしかしたらパートナーの方皆さんの旦那さんは快く手放してくれる可能性が高いいと思います男性の気持ちを世の中の旦那さんの心を代弁するとですねその臭いとかボロボロとかさすがにこれで出社するのはみたいに言われるとやっぱりその男性としてやっぱりもう今の世の中やっぱ女性にも気を使うしその匂い面とか見た目だったりとかだから臭いとかボロボロって言われるとあさすがにちょっとそろっと買い時だなと思うから、まあ、女性もそうかもしれないけど。まあ、女性は多分おそらく普段から気使ってると思うんですけど世の中の男性の、まあ、全員じゃないと思いますけどやっぱりそのズボラだったりとか面倒くさがりだったりとかするとそこら辺ちょっと気を使えない部分もあったりとかするから、まあ、僕もそうなんですけどねだから妻から言ってもらうと結構その買い替えたりとか手放したりとかするからぜひ皆さんのパートナーの方にも旦那さんにもね試してみてくださいなんかストレートに臭いよって言われる,言われるとあの傷つくこともあるのでちょっと匂うよとか、これちょっとあの、この服さすがにもう買ってからだいぶ時間経ってるし、まあもしかしたら周りの人に迷惑かけてるかもねとか、さすがにちょっとこの汚れはとかって言うと、えー、変えてくれるかもしれません。で、もし必要であれば新しいものを買うっていうのを条件に手放してもらったりとかすると安心するかもしれないですね。で、もしすでに例えば洋服がすでにあるとか下着肌着もたくさんすでに持っているとか靴も十分あるのであれば買わないまま新しいものに買い替えないままでもいいと思います。続いて9個目は一旦保留ボックスで様子を見たい作戦を使うっていうことですね。これも我が家でよくやる作戦です。これどういうことかというと、まあ、僕が家の中をそのまあいろいろその探索してこれいらないかなあれいらないかなって分かるというかまあ見つけるわけですよでそうなった時にまあ妻に対していやちょっとこれいらないんじゃないみたいにディベートをするわけですねでその時に分かったじゃあ捨てないから一旦保留ボックスで様子見させてみたいにそういう作戦を使うことがあります、まあ、つまり僕の趣旨としては
、その手放,手放してみたいなくてもいいと思ったものに関してはない生活をやってみたいんですよ仮説と検証ですねな,いなくてもいいんじゃないかっていう仮説を立証するために一旦保留ボックスに入れてない生活をやってみたいからっていうふうに僕は妻に説明して結構保留ボックス行きになることが多いですで家族も皆さんのパートナーもきっとその捨てるわけではないので受け入れやすすいと思うんですねでまた必要だったら自分も実験試してみて必要だったら保留ボックスから出すしもしパートナーの方も必要だと思ったら遠慮なく言ってねその時は戻すからっていうふうに言っておけば安心してじゃあ一回やってみなってなると思います。で、まあ、あくまで我が家の場合ですけども僕がこれ手放してもいいんじゃないかななくてもいいんじゃないかなと思ったものが保留ボックス保留ボックス行きになったものでない生活をしてみた結果検証の結果割と手放してこれました妻もなくてもいいっていうことが分かって、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいとあってもいいと思うけどまあ別になくてもいいならそしてまあ僕がない方がいいっていうならじゃあ一旦手放してみようかってなることが多いんですよねしかもその時もまた必要だったら買うからねって伝えてあるからなのでぜひ皆さんもこれちょっと捨ててもいいんじゃないかなさすがにこれは捨てたいなっていうものがあったらいきなり捨ててもいいかもしんないけどあの一言言ってねだけどもしパートナーの方が心配しそうとか反対されそうってなったら保留ボックス作戦を使ってみてください続いて10個目節約目的で物を減らすということですこれも我が家ではよくやりますねえつまりは節約したいからまるまるを手放していいかっていうのは妻によく聞いてました例えばこの日用品捨てていいとかもう今後この日用品消耗品買わなくていいかなとか使わなくなった調味料を手放していいかとかあと子供用品とかお菓子類に関してもそうですねなのでぜひ皆さんのお宅でもちょっと生活費を削りたい節約したいってなった時に旦那さんに相談してもらって節約するためにもうこの日用品は買いたくないとか安いものに買い替えたいとかあとはもうこの調味料使わないからめったに使わないから手放していいかとか子供用品に関してももう子供これ興味なくなったからとかこれがあってもちょっと家事育児大変なんだよねとかなんかいろいろその皆さんが手放したい理由を添えて。旦那さんに相談してみる節約目的でねそうすると結構ね家族も了承しやすいというかまあそのお金のためなら節約のためならっていうところで納得してくれる方もパートナーの方もいらっしゃると思いますのでぜひねこれもやってみてくださいえ続いて11個目は家族とと一緒にに片付けに取り組んででみるということです今までの家庭でもし皆さんのパートナーが片付けたいってなった時に、まあ、もちろん一人でね片付けたいっていう方もいらっしゃると思うんですけども全くの片付け初心者で、まあ、もしかしたらね皆さんご自身に片付けを協力してほしいってなる可能性もありますのでそうなった場合はぜひ快く開拓して一緒に片付けをしてみてくださいでもし一人で片付けたいってなった場合はあの無理に協力しないでほしいというかあのそこは自分のペースと意思をね尊重してほしいなと思いますお相手の意思とペースを尊重してほしいなと思いますでもし協力してほしいって言われた場合何を手伝えばいいのかっていうとまあお相手の意向というか考えにもよるとは思うんですけど例えば荷物を出すとか分別するとか売る作業を手伝うとかあとは片付けたもの残ったものを収納するのを手伝ったりとかいるいらないのアドバイスを求められたらその時だけアドバイスを伝授するというか伝えるっていう協力の仕方がいいんじゃないかなと思います。あまりりにそのお相手のペースを乱したりとか相手が残したい相手が捨てたいって言ってるのに口出したりとかすると相手は一切協力をまあ拒んでくるというかもういい手伝わないでってなっちゃうのでそこは相手の意思とペースを尊重してあげながらアドバイスを求められたらアドバイスを返してえもしお相手がこれやってあれやってって言われたらそれを手伝ってあげるっていうような手伝い方がいいと思います。続いて12個目は物が多くて面倒くさいと思った家事をやってもらうということですこれつまりどういうことかというとまあおそらく皆さん物が多くてその家事が大変でモヤモヤすることイライラすることあると思うんですねでその皆さんが物が多くてこの家事面倒くさいなと思った家事をパートナーの方にやらせてみてくださいでこの目的は何かっていうと2つあってそもそもパートナーの方がその皆さんが面倒くさいと思った家事をやらせた結果そんなに苦じゃな場合、まあ、皆さんにとってはしめしめじゃないですか今後もやってもらえるからだけどもう一つの目的は
皆さんが面倒くさいとやる気を失うような家事を相手にやらせてね面倒くさいでしょうってなった時に物を減らしてくれる可能性があるからです。例えば洗濯物をやらせた時に、まあ、皆さんがその物が多くて洗濯が多くて面倒くさいとなってる時に、まあ、もしかしたら洋服とかバスタオルあとマット類とか大量のタオルとかを減らしてくれる減らそうってなるかもしれないしあとは衣替えをするのが面倒くさい時にじゃあ服減らそうかってなるかもしれないし衣装ケースとかもね手放してくれるかもしれないあとはその食器洗いに関してもそのパートナーの方にやらせた結果いやこれもう確かに面倒くさいなってなった時に調理器具とか食器カトラリーを減らしてくれる可能性もありますよとあとは玄関掃除に関しても大量の靴と傘を手放してくれるかもしれませんし、まあ、もしかしたらそのついで連動で靴のクリーナー全く使ってないようなその玄関にあるようなもの雑貨とかも片付けようとなるかもしれませんさらにはその家中のお掃除をさせた結果床の上に置いてあるものだったりとか掃除グッズも一応その見直しの対象になるかもしれませんのでぜひ皆さんが物が多くて面倒くさいと思っている家事を一回はまあ週末とかパートナーが休みの時にやらせてみてどう感じたかっていうのをねフィードバックしてだったら物減らしていいって聞いてみるとか物減らした方がこの家事楽になるんだけどっていう思いを伝えてみるともしかしたら相手も考え方を変えてくれるかもしれません。やっぱりねその物が多い面倒くさいこの歌詞やりたくないって口で言うだけだと全く相手は理解できないからじゃあ一回やってみてよってまあ喧嘩越しで言うとよくないかもしれないけど一回やってみてほしい私の苦労分かってほしいみたいに言うと、まあ、もしかしたら分かってくれるかもしれませんやっぱ大変さをね身にしみて感じるとその本人もやってみた本人もこうしなきゃああしなきゃってなってくれることもあるから。まあ、もしかしたら全然大変じゃないじゃんってなるかもしれないけどでもそしたらじゃあ大変じゃないんだったらじゃあ今後やってねって頼めるかもしれないしぜひ皆さんもね試してみてくださいえそして13個目夫のものを断捨離する極意は物が多くて面倒くさい気持ちを伝えてみるということですこれは家事に限らず物が多くて面倒くさいことストレスを感じることってよくあると思います片付けとか整理整頓だったりとかあとは、まあ、当然家事もそうだし掃除もそうだしメンテナンスだったり買い物だったりとか僕も結婚する前同棲当初はしょっちゅう面倒くさい面倒くさいっていうのを妻に伝えてましたものが多いからあれが面倒くさいとかこれが面倒くさいとかでしょっちゅう言ってたもんだから僕がそのものが多いことにストレスを感じてたもんだから妻もいやそこまでイライラするんだったらそこまで面倒くさいって言うんだったらみたいな感じでまあ渋々だったのかもしれないけどあの手放すことを了承してくれる機会が増えてくれましたあまりにもね言い過ぎるとじゃあ別れようとかねあの離婚しようとかなんかそういう風になっちゃう可能性もあるから、まあ、あまりにも言い過ぎるのは良くないのかもしれないけど、まあ、でも自分の気持ちをね表に出すことも僕は大事だと思うんですねじゃなかったら早かれ遅かれ別れることはもう目に見えてるしだから僕はまあ、あまりにも行き過ぎるのは良くないと思いますけども、めんどくさいと思ったことは口に出すようにしてましたね。で、僕はこうしたいと思う、ああしたいと思う、こうしてほしいとかっていうのを気持ちを伝えて、で、その一方通行になるんじゃなくて、相手はどう思うか、相手はどう考えるか、相手の意見も聞きつつ、じゃあこうしていこうっていうふうに、いろいろ案を出していましたね。結論、皆さんの気持ち、イライラとか、ストレスなことは、あえて、口に出してみる。感情を表に出すのもありだと思います。パートナーの方は皆さんのイライラとか、負のホーラーを感じ取って、まあ、もしかしたら家事を手伝ってくれるかもしれないし、片付けてもいいよって言ってくれるかもしれないし、まあいろいろその、まあ、議論の余地が生まれるというか、話し合いの結果、お互いの妥協点を見つけられることにもつながるので、ぜひね、皆さんの気持ちを、めんどくさいと思った気持ちをね、えー、伝えてみてください。続いて14個目は、引っ越しで収納が少ない物件を選ぶということです。これは我が家でしょっちゅうやってた作戦なんですけども、これはなぜ収納少ない物件を選ぶようになったのかというと、強制力が働くからですね
、えー、人っていうのは収納とか余白があるとそこを見つけるとそこに物を置きたくなったりとかまだ収納に余裕があるし物を買っちゃおうっていう心理になっちゃうんですよつまり収納の数が増えれば増えるほど収納が大きくなればなるほど、まあ、当然その収納のボックス以外にも家っていう収納も広くなればなるほど物って増えちゃうんですよねだからそれを逆手にとって収納が少なければ備え付けの収納も少ないしお家自体も小さいしそういう物件を選べばもう物減らすしかないよねとで物減らすしかないしもう収納ないからそれ買えないねあれ買えないねっていうのが言えるから僕はちょっと半ば強引にあえて収納が少ない家だったり、えー、狭い家っていうのを選ぶようにしてましたこれはかなりおすすめの作戦ですただ、明日前に関しては、相手の意向とか好みとかもあるので、皆さんの,あの意見というか、意向が通らないこともありますが、そこら辺はお互いの幸せのためにも、快適な暮らしのためにも話し合った方がいいということになります。で、我が家の場合は、結構話し合って、例えば、2個前とかの物件だったら例えば僕はやっぱりその妻にも物を減らしてほしいし物が少ないお部屋に住みたかったからどうしてもちっちゃいお部屋収納が少ないお部屋に住みたかったんですよ。でそれはまあ,あらかじめ妻にも伝えていてでその一方で僕が妻の条件を飲んだ部分もあるんですね。それは何かというと内装が新しいリフォームしたての物件がいいっていうことを言われて、で、家賃が、その、もともと3万円ぐらいのところに住んでたんですけども、まあ、当時ね、あの、生活がカツカツだったから、まだ V 字回復したての頃に、引っ越すってなったんですけど、立ち退き命令があってね。で、その時に家賃2万円あげるのが、僕にとってはすごく苦しかったけど、まあ、物減らしてくれるなら、結果的に節約にもなるだろうし、まあ、確かにお部屋が綺麗な方が、僕にとってもいいしちょっと家賃2万円上がるのきついけどまあその辺は僕の条件だけ飲んでもらうのも申し訳ないからっていうので狭い家収納のない家に引っ越してで結果妻も物も減らしてくれてで綺麗なお部屋に住めてお互い気持ちいいしっていうのを引っ越しのたびに繰り返してきましたね。自分はこうしたいで妻もこうしたいっていうのをお互いに話し合って。僕は妻に物を減らしてほしいし物が少ない環境で暮らしたいで妻は妻で例えばこの立地がいいとか水回りがきれいな方がいいとか,なんかそういうのをいろいろ言ってくれるので、まあ、じゃあだったらこの家がいいんじゃないこの家がいいんじゃないっていうふうに引っ越し先を決めてたのでぜひ皆さんもね引っ越しをする際はそんなふうに決めてみてください。で一応そのお家の収納が少ないメリットも念のためお伝えしておくと。お相手が物を減らしてくれる可能性もあるし、まあ、皆さんご自身も物を減らしてくれる可能性もありますえさらにはさっきも言った通りあの物を増やしにくくなるんですねで結果節約になりかつその収納力がない家って世間的には売り文句にはならないじゃないですか逆にこの家めちゃくちゃ収納力ありますよっていうのが、まあ、世間的な売り文句だから、まあ、そういう家ってやっぱり家賃高かったりとかすぐそのマイホームとしてはね建て売りとかだったら売れちゃうしだから収納力のない家って家賃とか住居費が比較的安くなりやすいからそういった意味でも節約になりますよということになりますでは最後15個目夫のものを断捨離する極意はよっぽど不満な場合別れ話を切り出してみるということですこれは過去に視聴者さんに会った話なのでご紹介するんですけどもあまりにもパートナーが浪費するもんだからいろんなものを買って物を貯め込んで、まあ、ゴミ屋敷とまではいかないけどもうお部屋が散らかりしっぱなしで,で妻がその奥さんが家事を担当してたんですねであまりにもストレスだったもんだからもうそのストレスが爆発して別れ話を切り出したらしいんですよでそれを聞いた旦那さんは相手はまずいと思ったのか必死に片付けをしてくれたそうですでこのお話から皆さんにお伝えしたいことはそ,のそれぞれねどっちがいいとか悪いとかじゃなくてそのパートナー2人ともやっぱそれぞれ暮らしとかライフスタイルに対する価値観ってあるわけじゃないですかこうしたいああしたい物は買いたい減らしたいとかやっぱり暮らし方にもライフスタイルにも価値観人それぞれあると思うのでその皆さんご自身があまりにも相手の持ち物が多くてもうすごいもうストレス爆発しそうとかもうこんな結婚生活こんな同棲生活もう我慢ならんと我慢できないというのであれば別れるとか別々に暮らすっていうのも一つの選択肢としては全然ありだと思います
、まあ、当然その、ね、仲良く暮らすに越したことはないですけども一番はやっぱり皆さんご自身が快適に暮らすこと我慢しすぎないことが大事だと思います。で、その次にやっぱり家族全員で仲良く暮らせるように、まあお互い妥協し合って、まあそれで仲良く暮らせる分には、暮らすに越したことはないと思うんですけども、あまりにも我慢しすぎて、ストレス溜まりすぎて、で、病気になったら元の子もないし、もし我慢ならんと。今すでに思っている方は別れるというか別々に暮らす一旦別居してみるとか一旦実家帰ってみるとかねなんかそういうのも選択肢の一つとしてはありだと思うしもしかしたらその気持ち本気の思いを伝えると相手も変わってくれるかもしれません、まあ、正直価値観が全く正反対の人と暮らすのは結構しんどいですからねマキシマリストの人とミニマリストと一緒に暮らすってなかなか厳しいと思うのでただ、まあ、あくまでも最終手段として使ってみてください。いろいろやれることをやった上でもうそれでも無理と思ったのであれば、まあ、別れるとか別居っていうのも一つ最終手段として、最終奥義としてお相手に伝えてみるともしかしたら変わるかもしれません。はい。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか本日の動画では、夫のものを断捨離する15の極意についてお話をしてきました。ぜひ、今回の動画を見て聞いて、何か参考になったこととか、あ、これ試してみようと思ったことがあれば、何か一つでもね、えー、実践してみてください。最後にこのチャンネルでは毎日の生活に少しでも役立つようなトピックを配信しておりますのでもし今回の動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう